Bonjour tout le monde, c'est Xdeck62. Bon, bah on est parti pour euh, la prédiction des TOTW numéro 3. Donc là, bah, cette semaine, c'est un peu comme la semaine dernière, il n'y a pas beaucoup de grosses cartes. Euh, donc euh, bah, je pense que FIFA, ils vont, ils vont en ajouter. Hein, euh, genre par exemple Suarez. Euh, euh, avec la victoire de l'Atletico ou des trucs du genre quoi. Mais bon, je les ai pas mis. Euh, moi, j'ai mis ce que ceux qui ont fait des bonnes stats. Après, ben, je pense qu'ils vont rajouter quelques grosses cartes pour dire que elles soient quand même mieux que ça quoi. Bon, on est parti. Alors, le premier que j'ai mis, c'est Chic. Alors, il a mis deux buts avec les Verkusen. Donc euh, là, ce qu'il y a de bien, c'est que là, je vous montre sur le jeu FIFA 22. Donc euh, là c'est la vraie carte qu'il a sur FIFA 22 Donc normalement il devrait avoir une carte euh, à 83 Donc euh, bah, les stats en dessous bah, c'est 4 de plus quoi à peu près à tout quoi Donc voilà Après euh, Je sais pas si je dis bien les noms Mais euh, après j'ai mis Wang Yi Shan Alors, Il a mis deux buts aussi Avec euh, Wolverhampton donc là, il devra avoir une carte TOTW à 81. Après, j'ai mis Guerrero. Donc lui, il a mis un but. Euh, avec la victoire de Dortmund 2-1 contre Augsburg. Donc là, il devra avoir une TOTW à 86. Je crois que c'est l'une des plus grosses cartes que, que j'ai mis. Je l'ai rajouté euh, pour dire d'avoir quelques grosses cartes, quoi. Bon après j'ai mis Iniesta Alors Iniesta il a mis deux buts Donc euh, il devra avoir une TOTW à 83 Après Alors j'ai mis euh, Comment qu'on dit Shri euh, Ski Skiri Skiri Alors il a mis deux buts avec Cologne Donc il devra avoir une TOTW à 81 après, alors j'ai mis Chalopa. Alors lui, il a mis un but avec Chelsea. Euh, il devra avoir un TOTW à 80. Le seul truc, c'est que il a joué euh, défenseur central euh, pendant le match. Mais sur FIFA, il est en milieu défensif. Donc euh, s'il a une TOTW, est-ce qu'il sera en DC ou est-ce qu'ils le laisseront à ce poste-là Je sais pas. Après, j'ai mis Manu Sanchez. Alors, Manu Sanchez, il a mis un but euh, avec le Osasuna. Donc, il devra avoir une TOTW à 79. Après, j'ai mis Diego Llorente. Alors, il a mis un but avec Leeds. Et il devra avoir une TOTW à 81. Et ce qu'il y a de bien là que maintenant je les montre avec euh, FIFA 22, c'est que c'est les vrais stats de FIFA 22. Donc là, comme il va avoir une TOTW à 81, il va avoir 4 de plus. Donc ça fait à peu près tous les stats d'en dessous avec 4 de plus. Quoi. Donc c'est ça qui, qui est bien. Même si je le montre pas, c'est facile de, de le voir et, et de calculer. Quoi. Alors après, j'ai mis Ramani. Il a mis un but avec Naples. Alors, normalement, il devrait avoir une TOTW à 81. Alors, après, Calabria. Alors, lui, il a mis un but avec le Milan AC. Donc, il devrait avoir une TOTW à 82. Après, j'ai mis Andanovic. Alors, il a gagné 2-1 avec l'Inter Milan. Donc, il devrait avoir une TOTW à 87. C'est le deuxième gros joueur, je crois qu'il n'y a que les deux là, plus ou moins, qui, qui sont au-dessus de 85, qui vont être au-dessus de 85 dans, dans ma liste. Il n'y a que Guerrero, de toute façon, et Andanovic. Tout le reste, c'est en dessous. Les gros clubs, ils n'ont pas fait trop de bons résultats. Euh, le PSG, ils ont perdu. Euh, euh, les gros clubs, c'est souvent des matchs nuls où ils ont perdu. Le Bayern, il a perdu. Donc, il euh, n'y bah, a pas trop de gros joueurs. Alors après... J'ai mis alors Felipe. Alors il, est, il a fait 0-0 avec euh, Dallas contre euh, Minnesota.
Donc lui, bah, il devra avoir une TOTW, je pense, euh, bronze, à 64. Il a quand même que 58, donc je me suis dit, ils vont quand même pas le passer à 74. En argent, ça ferait quand même une rude montée. Donc, euh, je sais pas, je verrai. Alors, après, j'ai mis Giroto. Alors, il a mis un but avec la victoire de Nantes 2-0 contre, euh, contre 3. Donc, il devra avoir un TOTW à 81. Après, j'ai mis euh, Théâtre. Je sais pas comment que ça se dit. Peut-être que ça se dit Tit. Je sais pas, peut-être en anglais, je sais pas. Je le connais pas le joueur en plus, donc je peux pas. Donc il a mis un but avec la victoire de Bologne 3-0 contre la Lazio. Donc il devra avoir un TOTW à 78. Après j'ai mis Todibo. Alors il a mis un but avec la victoire de Nice 2-1 contre Brest. Donc il va avoir une note de 81. Alors, lui ça va lui faire une belle carte parce que 81, déjà il va être dans les 80 de vitesse s'il est pris. Ça, il va avoir des bonnes petites stats même en défense. En défense, en physique et en vitesse, il risque de passer les 80. Donc euh, ça va faire une belle petite carte. Après j'ai mis Kalimwendo. Alors Kalimwendo il a mis deux buts. Euh, avec la victoire de Lens 2-0 contre Reims. Donc il devra avoir un TOTW à 80. Lui pareil, une belle petite carte aussi. Je pense qu'en Ligue 1, il euh, y a de quoi faire cette année. Alors, après j'ai mis Awo Nihi. Alors il a mis deux buts avec la victoire de l'Union Berlin contre Mayens. Donc lui il devra avoir une TOTW à 80. Après, j'ai mis Opanda. Donc euh, lui, bah, il a mis deux buts dans la victoire de vitesse 2-1 contre le Fire North. Donc il devra avoir une TOTW à 79. Et là... Là, j'attaque les joueurs que j'ai mis en réserve. Alors là, les joueurs que j'ai mis en réserve, c'est tous des joueurs qui ont mis soit des triplés, et il y en a un qui a mis un quadruplé. Donc, euh, je pense que eux, normalement, ils devraient au moins y être, parce que mettre au moins trois buts, euh, ça mérite d'être dans l'équipe de la semaine, quoi. Donc, alors, j'ai mis Miko Tadz. Donc, il a mis trois buts avec le seringue... Euh, 5-1 contre Zultoir Game. Donc il devra avoir une TOTW à 76. Après, alors, White, bah lui pareil, il a mis 3 buts. Et alors, il a gagné 3-0 avec les White Caps contre SJ Earthquake. Donc il devra avoir une TOTW à 75. Après, j'ai mis Kara. Donc lui, il a mis 3 buts aussi. Avec le Rapid Vienne. Euh, et ils ont gagné 5-2 contre Watens. Donc il aura 80 notes. En TOTW. Après. Alors lui, j'ai mis Junior Brumado. Donc lui, il a mis aussi 3 buts. Avec le euh, Mitch Tiland. Et il a gagné 4-0 contre l'AGF. Donc, euh, il devra avoir un TOTW à 75. Et le dernier, 6C. Donc, lui, je l'ai mis parce que lui, il a mis 4 buts. C'est le seul à avoir mis un quadruplé. Donc, lui, je pense que c'est sûr qu'il y est. Parce que s'ils ne mettent pas un quadruplé, euh, euh, s'ils ne le mettent pas alors que le mec a mis un quadruplé, il ne sera jamais dans la TOTW. Jamais. Euh, à part si le gars, il faut qu'il en mette 6 ou 7. Euh... <rire> voilà, quoi. Donc lui, je pense que c'est sûr. Donc lui, il a mis 4 buts. Euh, avec la victoire de Zurich. 6-2 sur Sion. Donc là, il a 61. Donc il devrait avoir 74. Euh, une carte argent euh, 74 euh, en TOTW. Donc voilà. Je remonte l'équipe. 
Donc euh, là, ben, par Guerrero et puis Andanovic, euh, en grosse carte, euh, j'en ai pas mis parce qu'ils ont pas... Dans les gros clubs, en fait, ils ont pas fait euh, trop de scores euh, terribles. Euh... Et voilà, quoi. Donc, euh... Mais bon, après, je pense que FIFA, euh, ça donne pas envie quand même, une équipe de la semaine comme ça. Donc je pense qu'ils vont mettre genre Werner parce que Chelsea, ils ont gagné. Et du coup, Werner, il a mis un but. Euh, voilà, ils vont peut-être mettre genre euh, Suarez parce qu'ils ont gagné euh, l'Atletico contre le Bayer, euh, contre le Barça, euh, etc. Donc, euh. mais bon, moi j'ai trouvé ça comme joueur intéressant. Donc voilà, bah, je vous les montre. Et si vous avez aimé, bah, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et on se retrouve pour la prochaine équipe de la semaine, euh, la prochaine fois. Salut.